We are visiting Amasya city in the Black Sea region of Turkey. A beautiful city at the foot of Mount Harshena along the river of Yeşilırmak. It has been the center of various civilizations 7000 years from now, starting from the Hittites. In the first episode of our trip, I visited the famous Mantu house in the city and filmed and tasted their specialties. We went to the archaeological museum to see the historical artifacts from the region and visited the calligraphy art museum. On the second day in Amasya, we will see a Konak mansion house to see an example of an Ottoman house. We will cook three traditional and easy dishes from Ottoman cuisine with local chef Murat Devek. Then we will visit the Shehzades Museum to look at the princess closer that trained to become Sultan in Ottoman Empire. So let's begin. We begin our second day by visiting the Hazeranlar Mansion that is first built in 1865, a civil architecture sample of 19th century. There are ethnographical artifacts exhibited in the mansion like carpets, kitchenware and women's jewelries. Every room has a purpose. This is a man's room for protocols, especially for the guests. And they have more room for ladies. <laughs> we just came from the man's living area. Look at this room, beautiful. This is living room. Uh, beautiful dresses, traditional coach, the curtains, so beautiful. And I really like those tables. You see, it's very comfortable. You put them when you eat and then you just take it out. It's a free empty space. The door is positioned in the corner to protect privacy inside. It is not visible when first opened. After the mansion, we go to a restaurant at the foot of Harshena mountain to cook traditional dishes. The word Harshena is believed to come from the phrase Harshuvana in Hattian language which means pretty blessed river city. We are in Grand Harshena Hotel and uh, the chef of the hotel Murat Devek is going to make us three traditional dishes and I'm very happy to be with him that we're gonna make uh, and learn from him. And the first one will be a sakala charpan and now uh, let's take a look at the ingredients and then make it. Yeşil mercimek kurutulmuş erişte. Yöresel bir ürün. Malzemelerimizde soğan ve domatesimiz var, sarımsağımız var. Bu kadar. Su bardağı kadar. Tamam. Bir taşım kaynattık hızlı olsun diye. Tamam. Yani şimdi hemen başlayalım. Önce soğanımızı başlayalım. Kavuracağız. Şimdi tenceremizin altını yakalım. Uh, this green lentils has been cooked for 5 minutes. Bir gece öncesinden ısıtılmış, ıslatılmış. To soak overnight. Yaklaşık e 
Soğanlarımızı böyle soğanlarımızı kavurduk. Ben e, domates atmak istiyorum. Salça tercih hı hı. isteyen atam ama mevsimdeyiz. Mevsimde olduğumuz için ben domates kullanabilirim. Yeteri kadar koyalım. Suyunu bir tık fazla koymamız gerekiyor. Erişlerin çekme payına göre. Pilav ettik. Tamamdır. Kaynamaya bırakıyoruz. Tuzunu erişleri koyduktan sonra atacağız. Parçalanması diye. Baharat tercih meselesidir. Karabiber, pul biber, zevkli gibi. Biz ama nane ile beraber azıcık pul biber üzerine yapacağız. As a final uh, ingredient, we're gonna add the erişteş uh, after about five minutes, and then make a pul biber and dried mint sauce, and it will be ready. He's gonna tell the story of the soup now. Şehzadelerin sakalların kalan erişteş uzunluğunda yerken sakalına çarptı için ismini sormuşlar. İşte bakıyorlar sakalında da takılmış diyorlar ki sakala çarpan. İsmi oradan geliyor. Sakala çarpan çorba. O şekilde devam ediyoruz. Yumuşayana kadar kaynatacağız. Birkaç dakikası daha var. Çektikçe su ilavesi yapılabiliyor. Biz nanesini yakalım bu arada. Tamam. Sarımsağımızı şöyle doğralım. Bir miktarda tereyağı atmak istiyorum. Böyle güzel ağlamak olsun. Sarımsaklarımızı atıp biraz da nane. Yaklaşık nane hmm, ben bayağı. bol olsun istedim. Evet. Şöyle yapalım. Çok da yapmadan altını kapatıp beraber pişsinler biraz da. Mr. Murat is gonna make it specially for us. It's a forgotten dish uh, from Ottoman times, and uh, let's see the ingredients. Especially the apple, very famous for um, Amasya. So I'm very happy to see this dish. So what we have? Kurutulmuş erik, çiğ badem kabukları soyulmuş, et, elma, mevsim meyveleri diyeyim, çağla olabilir, badem olabilir. Biz elimizde bugün şeftalimiz var. Şeftaliyi kullanacağız. Et Etimiz bonfilet. Etlerimizi jüleyle doğrayacağız. Doğrayacağız hı hı. etlerimizi. Tenceremizin altını yaktık bu arada. Bir parça sıvı yağ. Bir parça tereyağı. Ee, özellikle sıvı yağ mı? Zeytinyağı evet. değil. Sıvı yağ. Tamam. Yanmasın diye. Hı hı. Evet. We have vegetable oil and butter, uh, mix of butter. Dört bir sarımsak. Okay. Garlic. Etlerin rengi dönene kadar karıştıracağız. Ondan sonra sırasıyla meyvelerimizi atacağız. We gonna continue to saute until the meat turn to brown color and then add the uh, fruit. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 tane attım. Bu tercihe göre değişir. Aromaya versin diye. Üç dilim şeftali aldım. Tamam. Şimdi meyveyi el elmayı en son atacağım. Hı -hı. Şimdi bu e, kaşığı kaldırıyoruz artık. Kaşık Hı -hı. yok. Kaşık yok. Şimdi sebzelerin evet. diriliğini kaybetmemesi lazım. Parçalanma yapmasın diye. Şimdi biraz çevirdikten sonra tuz. We gonna add salt. After this point we not gonna use spoon because we have to keep the shape of the fruit. Black pepper. 
Nazlı çalışır. Elmalarımız var. Elmalar da şöyle bir iki atıp. Elmalar birliğini kaybetmeyecek. Yaklaşık 2 dakika, 3 dakika kavlayıp geri alacağız uzaktan. Hepsi bu. Tamam. Okay, the third dish is a dessert. Again, famous for Amasya. Unutma beni. Forget me not. You can translate it in English. It is very simple. We have sourdough bread, sugar, great molasses and hot water. So let's make it. Bir su bardağında bir parmak eksik pekmez. Bir bardak su. Yaklaşık bir su bardağı kadar da toz şeker. Şekeri yediğine kadar karıştıracağız. Unutma benim tatlısı eskilere dayanan bir hikayesi var. Köyde e, kadının kocasını askere çağırdı. Hanım der ben gitmeden bana bir, bir şeyler hazırladı yiyip köyde çıkayım ona. Kadın kilere gidiyor. Bakıyor de ne var? İşte bir ekmek var, bayat. Pekmez var, ceviz var. Tutuyor bunlardan güzel. Pekmezin içerisine biraz su koyuyor, şeker koyuyor, kaynatıyor. Ekmekleri işte bayat. Üzerine de bir ceviz atıyor, götürüyor, ne koyuyor. Şimdi kadının korkusu giderse beni unutur. Adam da o yemeğin lezzetinden o kadar güzel hoşuna gidiyor ki diyor ki hanım nedir bunun adı? Diyor ki unutma beni. <gülüyor> Tatlının ismi de oradan kalıyor unutma beni. Bugüne kadar geliyor. Siz şimdi üç kişisiniz. Üç... Tamam. Şimdi e, ekmeklerimizi de kaynayan pekmezimizin içerisine attık. Bir miktar e, çekmelerini sağlayacağız. Hızlı bir tatlı. Kontrol yapılırsa hı hı. şimdi emlenmediğini anlarsınız. Hı hı. Şimdi bu tamam. tamam. Ben bunu kapatıyorum altını. Bunu şimdi sunumunu geçeceğiz. Çok da koyu olmamalı. Amasya keşkeninde çok fazla şey yok, kemik. Toy kadar kısaca. Kırık yarma, tatlı yoğurt ve süzme yoğurtla. İçerisinde nohut vardır. Bu da bakla dolması. Bakla dolmamız. İçerisinde kırık yarma vardır. Bakla vardır, soğan, salça, baharatlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. I want to thank him so much and all of the staff and also dear Fatma for helping us to make this spread available from Amasya dishes. So now we're gonna taste it and then continue to visit Amasya. During the Ottoman period in 14th and 15th century, Amasya gave a place and served as a training location for 12 Şehzades. Six of them assumed the Ottoman throne in the years to come. Therefore, Amasya is also well known as the land of princes. Now let's visit the Museum of Şehzade which displays statues of the Ottoman sultans who lived in the city in their early ages. Uh, they were not able to become sultan, 
On the second floor, we have seven prince uh, shehzades that became uh, sultan after her. Here I see Sultan Murat III, Yavuz Sultan Selim Han, Sultan Bayezid Han, and it goes. Although Ottoman arts and decorations are displayed in the museum, Shehzades had a simple life. They lived in modest houses in the Sofular neighborhood and spent their childhood and youth receiving education. In the next episode, we will visit the places where the princes lived and take a closer look at the structures left by the Ottomans and Selçuks. We will climb to Mount Harshena to see the glorious 2000 years old tombs of the Kings of Pontus and its view. And of course, as always, we will see new delicious local Turkish food.